সাউল মদিনা মদিনার সা প্রথমে আমরা স সম্পর্কে একটু পরিচয় নিই যে সটা আসলে কি জিনিস স হল নবী সাল্লা ইসলাম হাদিসের মধ্যে মদিনার সা এবং মুদের জন্য দোয়া করছেন এই হাদিসটি সহিয়াল বখারের মধ্যে এসেছে সহি মুসলিমে এসেছে নবী সাল্লাম বলছেন আল্লাহুম্মা বারিক লানাফি সিনা ওয়াফি মুদ্দিনা হে আল্লাহ আমাদের এই মদিনার সয়ের মধ্যে মদিনার মুদের মধ্যে আপনি বরকত দিয়ে দিন সোহার মদিনার মুদের জন্য মদিনার সয়ের মধ্যে বরকতের জন্য নবী সাল্লা সাল্লাম দোয়া করছেন এরপরে এই সাটা কতটুকু দিয়ে এক সা হয় এইটাকে বলা হয় এক মুদ মানে মধ হলো সর্বনিম্ন পরিমাণ যে এক সময় আমাদের দেশে ব্যাট দিয়ে বানাইতো না এখন ইদানিং উঠে গেছে যে ব্যাট দিয়ে শের ছিল তারপরে ষোলো শেরে মিলে হ্যাঁ এক কাঠা বা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নাম ছিল এরকম তো এই মদিনা অঞ্চলে নবী সাল্লামের যুগে এই রকম পরিমাপটাকে বলা হয়তো কি মুদ এই এরকম এক 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 ইয়া দিলে এটাকে বলা হয়তো এক মুদ এই রকম চায়ের মুদ দিলে এক সা তবে এটা হলো ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মালেক ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহের মতে যে চায়ের মুদে এক সা আর আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের মত হলো যে তার মুদটা হলো এটা না এটা হলো মদিনার মুদ আর আবু হানিফা রহমতুল্লাহ যে মুদের হিসাব দিছেন সেটা হলো ইরাকি মুদ ইরাকি মুদে চারটা হলে এটা ছয়টা কথাটা বুঝছেন হ্যাঁ ওইটা বড় মদিনার মুদের থেকে ইরাকের মুদটা বড় এই জন্য এইটা চারটা দিলে এক সা হয় ওইটাও চারটা দিলে এক সা হয় কিন্তু ওই চারটা এইটা ছয়টার সমান এই জন্য ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ তিনি যখন আব্বাসী খেলাফতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন তখন তিনি মদিনা আসছিলেন মদিনা এসে মদিনাবাসীকে বললেন যে আপনাদের যে মুদ আপনাদের যে সা এগুলো একটু নিয়ে আসেন তখন সবাই নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পরে উনি দেখলেন ইরাকের সয়ের সাথে ইরাকের মুদের সাথে মিলাই দেখলেন যে এটা মিল নেই ইরাকেরটা বড় মদিনারটা ছোট তখন তিনি বললেন যে আমার রাসুল এইটা দিয়ে দিছেন মদিনারটা দিয়ে দিছেন ইরাকেরটা দিয়ে দেন নাই তখন উনি বলছেন যে আজকে যদি আমাদের ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বেঁচে থাকতেন তিনি যদি এই মদিনার মুদ দেখতেন তাহলে তিনি এই মদিনার মুদ অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন সুহান আল্লাহ অর্থাৎ তার কাছে মদিনার এই মুদটা পৌঁছে নাই উনি ইরাকে যে মুদটা পেয়েছেন ওই মুদটা ওনার ধারণা ছিল কিছু সাহাবাই কেরাম তাবেইনে কেরাম মদিনা থেকে ইরাক গেছেন তো তার ধারণা ছিল যে এরা মদিনার সাটা মদিনার মুদটাই ইরাকে নিয়ে গেছেন এই ভিত্তিতে তিনি ফতোয়া দিয়েছেন ওই ইরাকি মুদের উপরে এই জন্য ইরাকি মুদটা বড় তো এখানে অধিকাংশ জমহুর ফকাহাই কেরামের মত হলো যে সদাকাতুল ফিতির দিতে হবে মদিনার স অনুযায়ী মদিনার মুদ অনুযায়ী আর সদাকাতুল ফিতির দিতে হবে কি দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে নবী সাল্লামের স্পষ্ট হাদিস ফারাদা রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সিন তামারিন এক স খেজুর এক স জব এক স কিসমিস এরকম বিভিন্ন এক স পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য দিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাম আমাদের উপরে সদাকাতুল ফিতির বা জাকাতুল ফিতির আদায় করাকে ফরজ করেছেন তাহলে জাকাতুল ফিতিরটা দিতে হবে এই পরিমাপ দিয়ে এবং কি দিয়ে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে নবী সাল্লামের যুগে টাকা পয়সা ছিল সাহাবাই কেরামের যুগে ছিল তাবেইনে কেরামের যুগে ছিল সালফে সাল হিন্দের যুগে ছিল কিন্তু তারা কেউ টাকা পয়সা দিয়ে সদাকাতুল ফিতির জাকাতুল ফিতির আদায় করেন নাই আদায় করেছেন কি দিয়ে খাবার দিয়ে এই জন্য অনেক পোকাহাই কেরাম বলছেন যে খাবার দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে যায় যে নাই শেখ মোহাম্মদ বিন সালে আল হুসাইমিন রাহেমাহুল্লাহ আমরা জুমার সময় যেই বইয়ের কথা বলছি মাজাল এসো শাহারে রমাদান এখানে তিনি স্পষ্ট বলছেন যে টাকা পয়সা দিয়ে সদাকাতুল ফিতির জাকাতুল ফিতির দিলে জাকাতুল ফিতির আদায় হবে তবে কারো কারো মতে টাকা পয়সা দিয়েও জায়েজ এটা একতালাফি বিষয় জায়েজ হলেও 
কিন্তু উত্তম হলো যে আল্লাহর রাসুল সাহাবাই কেরাম যেই পদ্ধতিতে জাকাতুল ফিতর দিয়েছেন সেটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু দিয়েছেন এবং সওয়া দিয়ে যেগুলো প্রচলিত খাদ্যদ্রব্য মানে সমাজে যেই দেশে যেগুলো খাদ্যদ্রব্য আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য হলো কি চাউল তাহলে আমরা সাদাকাতুল ফিতরটা যাকাতুল ফিতরটা দিব চাউল কতটুকু দিব এটা চার মুদ এটা হলো এক মুদ এটা চারটা চারটা দিলে কি হবে এক সাহ হবে এই এক প্রতিজনের জন্য এক সাহ যিনি এদের চাঁদ যখন দেখা যাবে ওই সময়ের সূর্যাস্তের সময় মানে যে রাতে ঈদের চাঁদ দেখা যাবে ওই রাতের সূর্যাস্তের সময় যে মানুষটা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে ওই মানুষটার উপরে সাদাকাতুল ফিতর যাকাতুল ফিতর দেওয়া ফরজ হয়ে যাবে তাই প্রত্যেকের জন্য এক সাহ অর্থাৎ চার মুদ আচ্ছা এটা যে রাসূলের যুগের সাহ এটা আমরা পাইলাম কিভাবে মসজিদে হারামের একজন মোদাররেস তার নাম হলো আল্লামা মুহাদ্দিস আস সালাফি ইয়াহিয়া ইবনে ওসমান আল মোদাররেস আজিমাবাদী অর্থাৎ তার মূল নাম হলো ইয়াহিয়া আগে পরে যেগুলো দেখতেছেন এইগুলা ওনার উপাধি এখানে ওনার নাম ইয়াহিয়া ওনার বাবার নাম হলো ওসমান ওনার বাবাও মসজিদে হারামের মক্কার মসজিদে হারামের ওস্তাদ ছিলেন মোদাররাজ ছিলেন আর উনি আজিমাবাদী উনি ওনারা অরিজিনালি হিন্দের মানুষ মানে সেখানে ওনারা মসজিদে হারামে ওনার বাবাও শিক্ষক ছিলেন উনিও মসজিদে হারামের মোদাররাজ অর্থাৎ আমরা চার থেকে পেয়েছি উনি হলেন ইয়াহিয়া বিন ওসমান আজিমাবাদী উনি আল মোদাররাজ বিল মসজিদ আল হারাম আল মাক্কি ওয়াবে মাহাদ আল হারাম আল মাক্কি মসজিদে হারামের ভিতরে দুইটা ইনস্টিটিউট একটা ইনস্টিটিউট হলো আম জনতার জন্য একটা প্রতিষ্ঠান এই জন্য পিলারের গোড়ায় গোড়ায় চেয়ার দেখছেন না মসজিদে হারামে মসজিদ নববীতে এটা হলো আলাদা একটা ইউনিভার্সিটি এখানে ওস্তাদরা দার্স দেবেন বিভিন্ন বিষয়ের উপরে আরেকটা হলো মাহাদুল হারাম আল মাক্কি ওখানে কিন্তু ভিতরে আরেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে মসজিদে হারামেও আছে মসজিদে নববীত আছে ওখানে আরেকটা মাদ্রাসা মসজিদে হারামের ভিতরে এবং মসজিদে নববীর ভিতরে ওখানে একেবারে আপনার সেকেন্ডারি লেভেল থেকে ক্লাস সিক্স থেকে শুরু করে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত তারপর হেফজুল কোরআন আরও বিভিন্ন বিষয় মসজিদে হারামেও ইনস্টিটিউট আছে মসজিদে নববীত আছে উনি এই দুই ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ইয়াহিয়া বিন ওসমান হাফাজাহুল্লাহ যিনি আচ্ছা ওনার আমরা সামান্য একটু পরিচিতি আলোচনা করব। ওনার বাবা দীর্ঘদিন ধরে মসজিদে হারামের মোদাররেস ছিলেন এই জন্য নামের সাথে মোদাররেস আসছে আর উনি যে ওস্তাজ যিনি এটার সনদদাতা তিনি মসজিদে খায়েফ এবং মসজিদে মুজদালিফায় ইমামতি করেন মসজিদে খায়েফ আর মসজিদে মুজদালিফা ছিলেন তো মসজিদে খায়েফ কোথায় হাজি সাহেবেরা কই মসজিদে খায়েফ হইল কোথায় মিনায় আর মসজিদে মুজদালিফা হইল মুজদালিফা এখানে উনি ইমামতি করেন এবং উনি এখানে আলোচনা করেন তাওহিদের উপরে সুন্নার উপরে তিনি হাজিদের উদ্দেশ্যে এই মসজিদে খায়েব এবং মসজিদে মুজদালেফায় ইমামতি করেন আর উনি দীর্ঘদিন ধরে এই মসজিদে হারামে তাওহিদ হাদিস তাফসির ফেক এই সকল কিতাবের এবং সহি বোখারি দার্জ দেন সহি মুস্তিফের দার্জ দেন সোনানা আবদাউ সোনান আত্তের মিজি তাফসির ইবনে কাসির এগুলোর তিনি দার্জ দেন মসজিদে হারামের ভিতরে তারপরে ও উনি মসজিদে হারামে ইমামতিও করেছেন ওনার ওস্তাজ হইলেন মসজিদে হারামের ইমাম আবদুল মোহাইমেন আবুস সামা রাহেমাহুল্লাহ 
ইমামুল মসজিদের হারাম তো উনি অনেকদিন অসুস্থ ছিলেন এই অসুস্থতার সময় তেরোশো একাশি হিজড়ি এবং তেরোশো বিরাশি হিজড়ি দিকে তিনি ফজর এবং এশা ইমামতে করতেন মসজিদে হারামে মসজিদে হারামে ইমামতে করার এটা কিন্তু বিশাল একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার এই জন্য এটা ওনার জীবনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে এখানে ওনার পুরো জীবনী বিস্তারিত দেওয়া আছে আমরা সব জীবনে আলোচনা করতেছি না একটু অংশ শুধু বলতেছি আচ্ছা ওনার নামের আগে আছে আল আল্লামা আল মুহাদ্দিস আর সালাফি তো ওনার নামের আগে উনি সালাফি লাগাইছেন কেন এটা ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে আপনি সালাফি লাগাইলেন কেন সালাফির অর্থ কি তো উনি বলছেন উনি উত্তর দিয়েছেন হাজিহি তাসমিয়া আলাম তার ফিল করুনিল উলা প্রথম শতাব্দীতে এই সালাফি নামে কোনো নামকরণ হয় নাই লাকিন্না লাম্মা জহরাত আল বেদা ওয়াহালু আল আল মুদ্দাউন আর তামাসুক বিল কিতাব ও সুন্না তামাইয়া জানা আনহুম বিন নেসবাত সালাফ যখন প্রথম শতাব্দীর পরে বেদাত চতুর্দিকে ছড়াই পড়ল তখন ওই বেদাতের যুগে যারা কিতাব এবং সুন্নাকে শক্ত করে ধরে রাখতেন তারা নিজেদেরকে বেদাতিদের থেকে আলাদা করার জন্য তারা নিজেদেরকে সালাফদের দিকে সম্পর্ক করতেন এবং ও মানহাজিহিম সালাফদের মানহাজের দিকে তারা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতেন এই জন্য তখন থেকে যারা আহলুসন্না ওয়াল জামাতের অনুসারী ছিলেন তারা নিজেদেরকে মানহাজু সালাফ আকিদাতু সালাফ অর্থাৎ সালফুস আলহিন্দের আকিদা সালফুস আলহিন্দের মানহাজের দিকে তাদের নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতেন তো এই জন্য তিনি নিজেও নিজেকে তিনি সালফে সলহিন্দের মানহাজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন আর উনি এখানে ইবনে তাইমিয়া রাহমাউল্লার একটা দলিল দিয়েছেন লা আইবা আলা মান আজহারা মাজাব সালাফ ওয়ান তাসাবা ইলাইহে বাল ইয়াজিব কবুল দালি কেমিন হুবিল আত্তেফাক ইবনে তাইমিয়া রাহমাউল্লাহ বলছেন যে কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে সালাফদের মাজহাবের দিকে সম্পৃক্ত করে নিজেকে সালাফদের মানহাজ হিসাবে প্রকাশ করে এটা তো দোষের কিছু নাই বরং এটা ওয়াজিব বা ইন্না মাজহাব আর সালাফ লা ইয়াকুন উল্লাহ হাক্কা কারণ সালফে সলহিন্দের মাজহাব কখনো হক ছাড়া অন্য কিছু হয় না অর্থাৎ সালফে সলহিন্দের মাজহাব ছিল হক এবং সত্য মাজহাব আচ্ছা ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে আপনি কোন কিতাব দিয়ে সবাইকে নসিহত করেন কোন কিতাবগুলো আমাদেরকে নসিহত করেন যে আমরা এই কিতাবগুলো সাথে থাকার জন্য তো তিনি বলছেন যে কুতুব শাইখাল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া কারণ এই সালাফি মানহাজের রুয়াত মানে অগ্রপ্রতীক হলেন আলা ইমা আল আরবা চার ইমাম ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ লাই ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ লাই ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ লাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ এরপরে এই মানহাজের দিকে জোরালোভাবে পৃথিবীতে আহ্বান করেছেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাউল্লাহ সুতরাং তার কিতাবগুলো উনি পড়ার জন্য সবাইকে পরামর্শ দেন ও তিলমি জুহু ইবনু কাইয়েম আল জাউজিয়া তার ইবনে তাইমিয়ার প্রধান ছাত্র হল ইবনুল কাইয়েম এই ইবনুল কাইয়েমের কিতাবগুলো পড়ার জন্য উনি সবাইকে উপদেশ দেন এমনিভাবে ইবনে কাসির আল্লামা ইবনে কাসির ইমাম আজ জাহাবি ইবনে রজব এই ইমামদের কিতাব আদি পড়ার জন্য উনি সবাইকে নসিহত করেন আলাইনাবাউল কিতাব ও সন্না ও হুদা সালাফ আসালে ও আদামুল খুরুজান হাদি হুম এই জন্য উনি সর্বশেষ নসিহত করেন যে আমাদের কর্তব্য আমরা যেন কিতাব আর সন্নার এত্যাবা করি আর সালফে সালাহিন্দের হেদায়তের উপরে মানহাজের উপরে চলার চেষ্টা করি অর্থাৎ কিতাব আর সন্নাকে সাহাবাই কেরাম যেভাবে বুঝছেন তাবেই নিকারাম যেভাবে বুঝছেন তাবে তাবে নিকারাম যেভাবে বুঝছেন সালফে সালাহিন যেভাবে বুঝেছেন আমরা যেন সেভাবে বোঝার চেষ্টা করি এরপরে হলো এটার সনদ উনি বর্ণনা করেছেন জায়েদ ইবনে সাহাবেদ সাহেবে রসুল সাল্লাহ ইসলাম মানে নবী সাল্লামের এন্তকালের পরে এই মদিনার সাহাটা অনেক সাহাবির কাছে সংরক্ষিত ছিল কারণ তারা জানতেন যে কেয়ামত পর্যন্ত এই সাহাটার প্রয়োজনীয়তা আছে কারণ ওম্মা খুঁজবে যে রাসুল সাল্লামের যুগের সা মদিনার সা এই জন্য অনেক সাহাবি সংরক্ষণ করে রাখতেন এটা তো জায়েদ ইবনে সাহাবেদ রাদি আল্লাহ আনুর কাছে যেটি সংরক্ষিত ছিল সেটি পর্যায়ক্রমে এই চোদ্দোশো বছর ধরে এখানে সবাই নাম দেওয়া আছে যদি কেউ নামের সনদ নিতে চান আমার থেকে ফটোকপি করে নিতে পারবেন যে এখানে সম্পূর্ণ সনদ 
দেওয়া আছে উনি কার কার থেকে পেয়েছেন তো ওই সনদ সহকারে তিনি এখানে বর্ণনা করেছেন আর সর্বশেষ আমরা যেটা বলবো যে মানে রাসুল্লাহ সাল্লামের যুগের স আজ চোদ্দোশো বছর পরেও পৃথিবীতে অবিকৃত অবস্থায় এখনও আলহামদুলিল্লাহ বিদ্যমান আছে দেখেন মানে নবী সাল্লাম আমাদেরকে কোনো অন্ধকারের মধ্যে সেটে রেখে যান নাই একেবারে দিনের উজ্জ্বল আলোর মধ্যে আমাদেরকে রেখে গেছেন মানে ইসলামের মধ্যে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা কোনো ধরনের বক্রতা কোনো ধরনের লুকানো জিনিস বাতেনি জিনিস বলতে ইসলামের মধ্যে কোনো কিছু নাই সব কিছু নবী সাল্লাম সমস্ত এবাদত একেবারে পুঙ্খন পুঙ্খ রূপে স্পষ্ট করে দিয়েছেন সেই সটার পরিমাপ কি হবে সেটাও আলহামদুলিল্লাহ আজ পর্যন্ত যুগে যুগে ওলামাই মাদিনা আহালুল মাদিনা এটাকে সংরক্ষণ করে রেখেছেন এবং উম্মার জন্য এগুলো কেয়ামত পর্যন্ত নবী সাল্লামের সুন্নত থাকবে এই জন্য আমি এর আগেও বলছি যে মদিনাতে প্রতি বছর এই মসজিদের নববীতে এটা নিয়ে ছাত্রদের গবেষণা হয় ব্যবস্থাদারা ছাত্ররা মিলে যে এই মদিনা থেকে কোনো সুন্নত হারিয়ে যাচ্ছে কি না এবং কোনো সুন্নত যদি হারিয়ে যায় তো সেই সুন্নতটা যেন জীবিত থাকে এই জন্য তারা প্রতি বছর এটা নিয়ে একবার গবেষণা হয় যে কোনো সুন্নত যেন দুনিয়ার কোথাও না পাওয়া গেল মদিনা যাতে থাকে মদিনা যাতে সুন্নতটা অবশিষ্ট থাকে কারণ মানুষ দুনিয়ার কোথাও না পাইলে তো সুন্নতটা আর পাবে কোথায় এটা তো পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে তো সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিলুপ্ত হইতে পারে কিন্তু মদিনা থেকে নবী সাল্লামের কোনো সুন্নত বিলুপ্ত হইতে দেওয়া যাবে না এই ব্যাপারে মদিনার ওলামাই কেরাম খুবই তৎপর আল্লাহ পাক তাদেরকে সবাইকে কবুল করুন ওলামাই মদিনাকে নবী সাল্লামের সুন্নতগুলো যাতে দুনিয়াবাসীর জন্য সারা দুনিয়ার মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ করার আল্লাহ পাক তাদেরকে তৌফিক দিন আল্লাহ পাক দুই হারামকে সমস্ত শত্রুদের দাজ্জালের ফেতনা থেকে সব কিছু থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করুন সম্মানিত বাইরা তো এই মদিনের সহজ এটি এটি আপনারাও নিতে পারবেন এটিকে আমরা পরিমাপ করে চেষ্টা করব যাতে সবার হাতে হাতে সবার ঘরে ঘরে যে আমাদের দেশেও যে রাসুল্লাহ সাল্লামের স অনুযায়ী নবী সাল্লামের সুন্ন অনুযায়ী আমরাও সদাকাতুল ফিতির আদায় করতে পারি এটা আমরাও ইনশাল্লাহ সবাই চেষ্টা করব এবং ওইভাবে পৌঁছানোর আমরা ব্যবস্থা নেব ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন সোহান আকাল্লাহ আসাদ আল্লাহ ইলাহ আন্তা আস্তা ফেরুকা